OK、Google、アラーム止めて。寝室は割と物を置かないようにしていて、まあ、どうしてもこう、なんだろう、寝室ってやっぱり寝る場所なので、妻と2人だけの時間にしたいっていうのもあるし、あとはいろんなものがあると、なんか寝るときにいろいろ気が散って寝れなくなっちゃったりすると思うんですよね。なんで、まあ、寝るときはもう寝るで朝起きたらあのスイッチを切り替えるためにこうリビングとか他の部屋に行ってスイッチを入れるっていうのを、まあ、実際に実践していますでやっぱり日に当たることによって結構こう体も脳も活性化すると思ってて朝の時間ってむちゃくちゃ効率良くなるんですよねいろんなものの効率が良くなるのでなるべく早く、えー、自分の体と脳を覚まそうと思って、えー、日光浴してます。洗面台は結構狭いんですけども右側は僕のゾーン左側はコトちゃんのゾーンということで狭いながらもまあなるべくこうスペースを有効活用して使っていますメイクはもう毎日していますでやっぱり一番は日焼け止め紫外線を避けなきゃいけないということでもうあの撮影するしないにかかわらず基本はやっていますでやっぱりメイクをしたりとか髪の毛をセットするとか、まあ、服もそうなんですけども準備をすることによって一日のこう気合いっていうのがそこでグッと入るのでこれはもう僕のルーティンとしてマストで入れてる項目ですね。朝食は時間をねなるべく節約して朝の時間を過ごしたいんでこのドリンク1杯で過ごしています、まあ、台所はだいぶレトロな感じなんですけども実はこの家自体が結構築多分40年ちょっとくらいの家なんで、まあ、かなり古めの家ではあるんですよねでリビングは結構こう DIY はしてるんですけどもキッチンの方はまあ,あんまり手をつけず逆にこう元のまま残してる部分ではありますはい、植物自体は僕23ヶ月ぐらいこれ探しててでやっと見つけた植物なんですよねなんでもう可愛くてしょうがなくて毎朝必ず水やりはするようにしていますこの葉水あげるとやっぱちょっと植物も元気になるような気がして、はい、毎日あげてますねこのコーヒーの時間も僕の朝の時間にとってはもうマストな時間でコーヒー入れるっていうのを1回1回面倒くさいとは思うんですけどもなんかその時間こうゆっくりできるというかあんまり普段こう休みっていうのを取らないのでこうコーヒーの豆をひいてコーヒーの一杯コーヒーを入れるっていう時間をすごく大切にすることによって思考がすごいすっきりする気がするんですよね。でそのタイミングであの iPad とかで一日のタスクとか整理するとかなり一日効率よく動けるので、えー、そういうふうなルーティンにしていますこのコーヒーをいつも飲んでるのが、まあ、僕のね、えー、普段使ってるデスクなんですけどもこのデスクもめちゃくちゃこだわっていて。まあ、一枚板これ土地の木っていうのの一枚板のデスクなんですよね板を買ってもう自分でやすってでオイル仕上げまでしているというような一枚板になってますこの黒いこうブルーステインっていうのとかあとはなんだろうこの耳のゴツゴツ感とかがとても好きでえめちゃくちゃ毎日サワサワしてますねこの物件に決めた理由なんですけどもやっぱ一番は日当たりですね実際この家も窓が南向きになってて窓が大きいんですよねなんであのすごく日中ね、えー、YouTube 撮る時とかはかなりこうなんだろう撮りやすい環境だなと思っていますどうもケースケです YouTube 撮ってる間は、まあ、大体妻は自分の部屋で、まあ、1人のね優雅な時間を過ごしてます、まあ、妻の部屋の方が結構こだわりが強くてあのヨーロピアンクラシックというのかな結構カーテンとか、えー、床のカーペットとかも揃えていてすごい自分の時間を持ってるっていうのは素晴らしいなともう毎日思ってますね。
、まあ、基本撮影をした後は妻と一緒にランチに行くことが多いですね何食べようか、まあ、僕自身リビングでかなりこう一つ一つのものにもこだわっているんですけども、まあ、そのものだけじゃなくやっぱり自分でこう作って自分で DIY してより愛着を湧くものっていうのを揃えたりしていて。まあ、逆にこう妻は自分の部屋でいろんなもう自分の好きな自分の世界を作り上げていてまあそうやってお互いパーソナルスペースを持って暮らすことによって2人で豊かな暮らしをしていきたいなと思っています。